ഇന്നും ലോകം മുഴുവൻ ആരാധകരുള്ള മഹാനായ കലാകാരനാണ് ചാളി ചാപ്ലിൻ സങ്കടങ്ങൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹം തമാശകൾ കൊണ്ട് ആളുകളെ ചിരിപ്പിച്ചു എന്നാൽ വിധിയുടെ തമാശയെന്നോണം മരണശേഷം ചാപ്ലിനെ അടക്കിയ ശവപ്പെട്ടി മോഷണം പോയി ആ സംഭവകഥ ഇങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ടിൽ വിശ്രമജീവിതം നയിക്കാൻ ചാപ്ലിൻ കുടുംബസമേതം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് പോയി ഭാര്യ ഊനയും എട്ട് മക്കളും അടങ്ങിയതായിരുന്നു ചാപ്ലിന്റെ കുടുംബം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴിലെ ഒരു ക്രിസ്മസ് നാളിൽ ചാളി ചാപ്ലിൻ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു എൺപത്തെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം വീടിനടുത്തെ പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ ചാപ്ലിനെ ബന്ധുക്കൾ സംസ്കരിച്ചു ആ മഹാപ്രതിഭയുടെ വിയോഗത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ കണ്ണീരണിഞ്ഞു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചാപ്ലിന്റെ ഭാര്യ ഊനയ്ക്ക് സിസ് പോലീസിന്റെ വിചിത്രമായ ഒരു കോൾ വന്നു ചാളി ചാപ്ലിനെ അടക്കിയ ശവപ്പെട്ടി കാണാനില്ല ആരോ സുമിത്തേരിയിൽ നിന്ന് ചാപ്ലിനെ അടക്കിയ ശവപ്പെട്ടി കുഴിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു ലോകം ഞെട്ടി ആരാണ് ചാപ്ലിന്റെ ശവപ്പെട്ടി മോഷ്ടിച്ചത് ആർക്കും ഒരു വ്യത്തും പിടിയും കിട്ടിയില്ല ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പല ഊഹാപോഹങ്ങളും ഉടലെടുത്തു ഹിറ്റ്ലറിനെ കളിയാക്കി നിർമ്മിച്ച ദി ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് പകരം വിട്ടാൻ നാസികളാണ് ശവപ്പെട്ടി കട്ടതെന്നായിരുന്നു അതിലൊന്ന് അതല്ല ചാപ്ലിന്റെ ജന്മനാടായ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കണമെന്ന് വാശിയുള്ള ചാപ്ലിന്റെ കടുത്ത ആരാധകരാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് വൈകാതെ ചാപ്ലിന്റെ ഭാര്യ ഊനയ്ക്ക് മറ്റൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു ചാപ്ലിന്റെ ബോഡി തന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നാണ് ഫോൺ വിളിച്ചയാൾ അവരോട് പറഞ്ഞത് കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം സെമിത്തേരിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത ചാപ്ലിന്റെ ശവപ്പെട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഊനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു ശവപ്പെട്ടി വിട്ടുകിട്ടണമെങ്കിൽ ആറ് ലക്ഷം സിസ് ഫ്രാങ്ക് നൽകണമെന്ന ഭീഷണിയും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ചാപ്ലിന്റെ ഭാര്യ ഈ ഭീഷണി മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല ചാപ്ലിൻ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു തമാശയായി എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പണം നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല ഈ സമീപനം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മോഷ്ടാക്കൾ മോചന ദ്രവ്യത്തിന്റെ വില വീണ്ടും വീണ്ടും കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറായി മോഷ്ടാക്കളെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് കിണിയൊരുക്കി പണം കൊടുക്കാമെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ് മോഷ്ടാക്കളെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വരുത്തി പിടികൂടുക എന്നതായിരുന്നു പോലീസിന്റെ പദ്ധതി എന്നാൽ അത് വിജയിച്ചില്ല പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വരാതിരുന്ന കള്ളന്മാർക്ക് പകരം അബദ്ധവശാൽ പോലീസ് ഒരു പോസ്റ്റ്മാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പോലീസ് തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി ചാപ്ലിന്റെ ഭാര്യയായ ഊനയുടെ ഫോൺ അവർ ടാപ്പ് ചെയ്തു പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇരുന്നൂറ് ഫോൺ ബൂത്തുകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഏർപ്പാടാക്കി അങ്ങനെ ലോസാൻ എന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള ബൂത്തിൽ നിന്നും പോലീസ് മോഷ്ടാക്കളെ പിടികൂടി റോമൻ വാർദാസ് എന്നും ഗാൻഷോ ഗണേവ് എന്നും പേരുള്ള രണ്ട് ഓട്ടോ മെക്കാനിക്കുകളായിരുന്നു വില്ലന്മാർ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ അഭയാർത്ഥികളായി എത്തിയ ഇരുവർക്കും പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ പണത്തിനായി ഇറ്റലിയിൽ നടന്ന സമാനമായ ഒരു സംഭവത്തെ അനുകരിക്കാനാണ് ഇരുവരും ശ്രമിച്ചത് വർദാസും ഗണേവും മൃതദേഹം അടങ്ങിയ ശവപ്പെട്ടി ഒളിപ്പിച്ചത് ചാപ്ലിനെ ആദ്യം സംസ്കരിച്ച സെമിത്തേരിയിൽ നിന്നും പത്ത് മൈൽ അകലെയുള്ള ഒരു ചോളപ്പാടത്തായിരുന്നു ഇരുവരെയും കോടതി തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു ശവപ്പെട്ടി വീണ്ടെടുത്ത് സെമിത്തേരിയിൽ ആദ്യം അടക്കിയ അതേ സ്ഥാനത്ത് ആ മഹാനായ കലാകാരനെ വീണ്ടും സംസ്കരിച്ചു ഇപ്പോൾ നടന്നതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചാണ് ഇത്തവണ സംസ്കരിച്ചത് ദൗർഭാഗ്യകരമായ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം മറ്റാരുടെയും ശല്യമേൽക്കാതെ ചാളി ചാപ്ലിൻ എന്ന അനശ്വര കലാകാരൻ ശാന്തമായി അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്